హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్ టుడే రాజీ హోమ్ స్టైల్లో మెంతి కూర చట్నీని సింపుల్గా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ నుంచేసి అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ పైన ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఇందులోనే టూ టేబుల్ స్పూన్ల ఉద్దిపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లమైన పల్లీలను వేసుకొని బాగా అటు ఇటు కలిగి దిప్పుతూ దూరగా వేగనివ్వాలి ఇవి కొద్దిగా వేగంగానే ఇందులో ఆరేడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పైన జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే మూడు లేదా నాలుగు కరివేపాకు రెమ్మ ఆకుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని వీటిని అన్నింటినీ ఏమాత్రం మాడిపోనివ్వకుండా అటు ఇటు కలిగే దిప్పుతూ వేయించుకోవాలి ఈ వెనుగా అటు ఇటు కలిగే దిప్పుతూ ప్యాన్ని కూడా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తూ వీటిని అన్నింటినీ బాగా దూరగా వేగనివ్వాలి ఇవి దూరగా వేగిన తర్వాత పక్కన ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి మరో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అయిన ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని కట్ చేసి ఉంచుకున్న టమోటా ముక్కల్ని అలాగే కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే శుభ్రంగా కడిగేసి ఉంచుకున్న మెంతి కూరని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నేను రెండు కట్టల మెంతి ఆకుని తీసుకొని శుభ్రంగా ఒలిచేసి కడిగేసి దీనికి యాడ్ చేస్తున్నానండి పచ్చిమిర్చిని కూడా ఒక ఐదారింటిని తీసుకున్నాను టమోటాలను ఒక ఐదు తీసుకొని హాఫ్ హాఫ్గా కట్ చేశాను మరీ చిన్నవిగా కట్ చేయలేదు టమోటాలని పెద్దవిగానే కట్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నాను వీటిని అన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి చూడండి టమోటాలను నేను ఈ విధంగా పెద్ద సైజుగా కట్ చేసుకున్నాను అప్పుడే చట్నీకి బాగా ఉంటాయి వీటిని కూడా ఏమాత్రం ఆడిపోనివ్వకుండా కలిగి దిప్పుతూ వేగనివ్వాలి ఈ మాత్రం వేగితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసి పచ్చడిని చేసుకుందాము మనం వేయించి పక్కన ప్లేట్లోకి తీసుకున్న మినపప్పు పల్లీలు కరివేపాకు జీలకర్ర ఐటమ్స్ అన్నింటినీ చిన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా పౌడర్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం వేయించి ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చి మెంతి ఆకుల్ని కూడా ఈ పౌడర్కి యాడ్ చేసుకోవాలి టమోటాలని పక్కకు జరిపేసుకోవాలి టమోటాలని ఇప్పుడే వేయకూడదండి మెంతి ఆకును పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకొని మన రుచికి తగినంతగా సాల్ట్ను కూడా యాడ్ చేసుకొని మరోమారు బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మిగిల్చి ఉంచుకున్న టమోటా ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్సీని ఒక్క రౌండ్ మాత్రమే తిప్పేసి హాఫ్ చేసేసేయాలి టమోటా ముక్కల్ని మెత్తగా చేసుకోకూడదు నుజ్జు నుజ్జు అయిపోతుంది మనకు టమోటా ముక్కలు కనిపిస్తూ ఉండేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోండి మనకు టమోటాలు అనేవి బాగా కనిపిస్తూ ఉండేలాగా చేసుకుంటే పచ్చడి అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పచ్చడినే మనం దోశలోకి ఇడ్లీలోకి కావాలి అంటే కొద్దిగా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ స్మూత్గా నేను బ్లెండ్ చేశాను ఇది దోశలోకి ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది నేను ముందుగా కచ్చాపచ్చగా చేశాను కదా అది వేడి వేడి రైస్లోకి అయితే బాగుంటుంది స్మూత్గా ఉండేది రైస్లోకి మనం తినలేము ఈ విధంగా మెంతి కూరతో టూ ఐటమ్స్గా చట్నీని ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే రైస్లోకి కావాలంటే రైస్లోకి చపాతీలోకి కావాలంటే చపాతీలోకి దోశలోకి కావాలంటే దోశలోకి వెరైటీగా వాడుకోవచ్చు మీకు కూడా ఈ మెంతి కూర పచ్చడి ప్రొసీజర్ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి మా నోటిఫికేషన్స్ని వెంటనే పొందండి అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి